আমাদের আকাবিররা যদি আমাদেরকে ডাক দেয় আল্লাহওয়ালা বুজুর্গরা যদি আমাদেরকে ডাক দেয় মুফতি ফয়জুল করিম যদি আমাদেরকে ডাক দেয় আল্লাহ মামুনুল হক যদি আমাদেরকে ডাক দেয় জুনায়েদ বাবু নগরী যদি আমাদেরকে ডাক দেয় দিনের জন্য আমরা আমাদের জীবনকে ফেদা করে দিতে তৈয়ার হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ বাঙালি যে খারাপ সব জায়গায় তো ঘুষ দেই কলম রাখতাম যে ঘুষ দিলাম তুই আমার তকদীর দেখাল রে দে ঠিক না না পারলে কবরে যা ফেরেশতারে ঘুষ দিয়ে আমরা জান্নাতে যাই তো ঘুষ তো খাই না খাই হইলো হাদিয়া ঠিক না সুদ খায় না কষ্ট খাই না আমি কিসের ব্যবসা করেন এটা ইন্টারেস্ট আসে এটা বুঝতে পারছেন ইন্টারেস্ট আসে অথবা মুনাফা জায়েজ ইনাম হইলো মুনাফা এই সুদের নাম যদি মুনাফা দেয় জায়েজ হবে কথা বলেন জায়েজ হবে হারাম যেটা এটা তো হারামই ঠিক না এটাকে হালাল নাম দিয়েও কোনো फायदा কলমের জবান বন্ধ করে দিল আল্লাহ কলম লেখা শেষ রব্বুল আলামিন বলে এবার যা কিছু আছে কুন ফায়া কুন ইন্নামা আমরুহু ইদা আরাদ শাইয়া আইয়া কুল লহু কুন ফায়া কুন রব্বুল আলামিন যদি কোন কিছু বানানোর ফিকির করে দেয় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কোন কিছু বলা লাগে না রব্বুল আলামিন শুধু বলেন হও আল্লাহর আদেশ বলতে দেরি মাগার দুনিয়া সৃষ্টি হতে দেরি হয় না আল্লাহ পাক বলে আসমানটা বললাম হও আসমানটা হয়ে গেল জমিনটাও বললাম হও জমিনটাও হয়ে গেল পাহাড়টা বললাম হও পাহাড়টা হয়ে গেল সমস্ত দুনিয়ার জিন্দেগিটা বেশি কিছু বলা লাগে নাই আল্লাহ পাক বলে আমি আল্লাহ আসমান জমিন গোটা দুনিয়া মাত্র ছয় দিনে বলাই নাম কয় দিন ছয় দিনের ভিতরে আমি আল্লাহ দুনিয়া বানাইলাম যদি চাইতেন এক সেকেন্ডেও বানাইতে পারতেন না পারতেন না কিন্তু এটা একটা শিক্ষা যে তোমরাও কোন কাজে তরি ঘুরি কইর মানুষ খুব বেশি তারাহুড়া পছন্দ করে কিন্তু আল্লাহ পাক বলে তারাহুড়া যদি চাইতাম আমিও পারতাম কিন্তু করি নাই তারাহুড়ার কাজে কোনোদিন বরকত হয় এ কারণে বান্দা যেই কাজ করবা তারাহুড়া না ধীরে ধীরে করো আসমানকে যদি আদেশ দিতাম আসমান হ সঙ্গে সঙ্গে আসমান হয়ে যায় জমিনকে যদি আদেশ দিতাম জমিন হও জমিনটাও হয়ে যাইত পাহাড়কে যদি আদেশ দিতাম পাহাড় হও পাহাড়টাও হয়ে যাইত মাগার আমি আল্লাহ ছয় দিনে আসমান জমিন সব কিছু বানায় দিলাম আমি আল্লাহ কোনো কিছু আমি আল্লাহ পাক এমনি এমনি বানাই নাই আল্লাহ পাক বলে আমি আল্লাহ চাইলে নিজের হাতে বানাইতে পারতাম দুনিয়ার জিন্দগিতে যে আসমানের দিকে থাকার এমন তো কোনোদিন হয় নাই আল্লাহ পাক আসমান জমিন ছয় দিনে বানানোর পরে জিকির করে দিছে আবার বান্দারে ডাক দিয়া বলে বান্দা তাকাও আমি আল্লাহর সৃষ্টির ভিতরে আসমানের ভিতরে কোনো খুঁত আছে বলে না জমিনের ভিতরে কোনো খুঁত আছে না আল্লাহ বলে বাসর আবার দেখো আসমানের দিকে কোন খুঁত আছে বলে না নাই এমন তো কোনোদিন হয় নাই হাঁটতেছেন হাঁটতেছেন আসমান থেকে প্লাস্টার খসে খসে আপনার মাথায় পড়ছে করছে নি জমিনে রড বেড়া গেছে উষ্টা খায় পড়ে গেছে হয়েছে আল্লাহ পাক বলে সব জায়গায় খুঁত পাবা মাগার আমি আল্লাহর সৃষ্টির ভিতরে জিন্দেগি তেমন বড় খুঁত না আমি আল্লাহ হাত দিয়া বানাই নাই এমনি আদেশ দিয়া বানাই দিলাম হে মানুষের বেলায় যখন আসলো রব্বুল আলমিন বলে বান্দা আমি আল্লাহ তোমাকে কেমনে বানাইলাম গোটা আসমান জমিনটা আদেশ দিয়া বানাইলাম তুমি মানুষকে আমি আল্লাহ পাক বড় মহাব্বত করে বানাইলাম আল্লাহ পাক বলে আমি আল্লাহ চাইলে মানুষকে আদেশ দিয়া বানাইতে পারতাম মাগার না না দুনিয়ার এই বান্দাকে মহাব্বত করে আমি আল্লাহ আমার নিজের কুদরতের হাত দিয়া বানাই দিলাম এরকম মহাব্বত করে আর কাউরে বানাই নাই সমস্ত দুনিয়া বানানোর পর রব্বুল আলমিন ডাক দিয়ে বলে কলমের শপথ কলম যা লিখেছে তার শপথ 
আসমান কলম লিখেছে আসমানের শপথ জমিন কলম লিখেছে জমিনের শপথ পাহাড় কলম লিখেছে পাহাড়ের শপথ অর্থাৎ গোটা সাত আসমান সাত জমিনের শপথ আমি আল্লাহ কলমের শপথ খাইলাম আমি আল্লাহ আসমানের শপথ খাইলাম আমি আল্লাহ জমিনের শপথ খাইলাম আমি আল্লাহ পাহাড়ের শপথ খাইলাম আমি আল্লাহ সমুদ্রের শপথ খাইলাম আমি আল্লাহ মানুষের শপথ খাইলাম গোটা কলমটা যা লিখেছে সব কিছুর শপথ বলে मुसलमान आदम थे शेष नबी पर्त कैम पर्त जत मानुष दुनिया जमीन जन्म ग्रहण कर सब बातरे सर्वश्रेष्ठ बाच्चा हल मोहम्मद जमिने जो नाना सब नानारेष्ठ नाना हलन मोहम्मद रसुल्ला दुनिया जिंदगी जो जमाई एस सब जमायर भेतरे सर्वश्रेष्ठ जमाई हलन मुहम्मद रसुल्ला दुनिया जिंदगी जत पागल बोलो दुनिया जमीन थे आसमान चंद्र दिखे इशारा आसमान चंद्र हाथाराय दुखंडित পাগল রেখেও এমন নিয়ামত দেয়বাদী যদি হওয়া লাগে আবু বকরের মতো সত্যবাদী হয়ে যাও আবু বকরের এই কথা শোনার পর কাফের বেইমানা হাসে হাত তালি দেয় অট্ট হাসি করে আর ডাক দেয় বলে মোহাম্মদ পাগলের মতো কথা বলতেছে एक रेतरेतर घुरा की सम्भव आल्ला जो चाहे सम्भव की नजरे बोलें पागल लिखे और नियमत दे सबाई सकाल बेला आसे डाक दिया मोहम्मद बोल तो बैतुल मुकदास कमन देखते रसुल बोलते ए रकम ए रकम ए रकम प्रश्न करते करते अबाचित प्रश्न करा शुरू कर लो कि प्रश्न जेटार को जवाब है ना अच्छा बोल तो मस्जिदे बैदुल मुकदस टाक क्या एक बोलो अच्छा अपनारा जो मस्जिदे नाम पढ़ें एक बसर भर एर पर तो दिन फैन गणें नहीं फैन आसे क्या गुनते जान ना नाम पढ़ते जान नाम पढ़ते जान वजूखाना कल आसे क्या गुनते जाए वजू करते प्रश्न करते रसुल विव्रत कर बोधम प्रश्न कर ले तो अटका जाए आल्ला कह मेहमान तो मेहमान तो छा तुम मेजबान तो छाई मेजबान जीतार बेपारे प्रश्न आसले प्रश्न जवाब देवर दायित्व तो प्रश्न कर रसुल के आल्ला रसुल के बोले दरजा
আসলেই তো গেছে কারণ আমরা তো বাইতুল মুকাদ্দাস দেখছি বা আমাদের ইতিহাসবিদ থেকে যতটুকু শুনলাম বাইতুল মুকাদ্দাসের বর্ণনা আর মুহাম্মদের বর্ণনা তো सेम सेम মিলে গেছে সুবহানাল্লাহ বিন ইসলাম তিনটা জিনিসের সমন্বয় হয় ঈমান তিন জিনিসের সমন্বয় হয় এক নাম্বার হলো তাসদিক বিল জিনান দুই নাম্বার হলো ইকরার বিল লিসান তিন নাম্বার হলো আমল বিল আরকান প্রথমটা হলো অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করবেন আল্লাহ একজন আছে এটা অন্তর থেকে মানা লাগবে দুই নম্বরে মানছেন কিন্তু আর কোনো কিছু দায়িত্ব নাই না আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আরেকটা দায়িত্ব আপনাকে দিয়েছেন সেটা হলো ইকরার বিল লিসান জিব্বা দিয়া একটু কষ্ট করে পড়তে হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর এটা পড়া লাগবে এটা হলো দুই নম্বর গুণ তিন নম্বর শর্ত হলো আমল বিল আরকা অন্তরে বিশ্বাস করলেন জবানেও স্বীকার করলেন এখন কাজে পরিণত করা বাকি আমাদের বাংলাদেশে অধিকাংশ মানুষ আমরা অন্তরে বিশ্বাস করি মুখেও স্বীকার করি ইমানের কামের বেলায় ঠন ঠন আর ইমান ইসলাম হলো তিন জিনিসের নাম আবু তালেব রসুলকে বহু মোহব্বত করছে মগার দিলে স্বীকার করলেও মুখে স্বীকার করে না দিলে বিশ্বাস করত আর দিলে বিশ্বাস না করে তো উপায় নাই জন্মের পর থেকে যা কিছু দেখেছে ওটা দেখার পরে রসুল যে সত্য নবী না এটা বিশ্বাস না করে কোনো উপায় নাই একটার পর একটা বর্গ আবু তালেব ডাক দিয়া বলে এই মোহাম্মদ ভাতিজা তুমি ছোটবেলা থেকে এই পর্যন্ত নবী যে হয়েছ আমি এটা জানি আমি এটা বিশ্বাস করি আমি এটা মানি মাগার জবান দিয়া স্বীকার করতে পারবো না যার কারণে মৃত্যু শয্যায় যখন আবু তালেব সাহিত ওই সময় রসুল এসে ডাক দেওয়া বলেন চাচা একটা বারের জন্য জবান দিয়া খুলে লাগিলেন আবু তালেব ডাক দেওয়া বলে মোহাম্মদ একবারের জন্য পড়া লাগবে না কারণ আমি এতদিন পর্যন্ত যে ধর্মের উপর অটল ছিলাম ওই ধর্মের সঙ্গে গাদ্দারি হয়ে যাবে আমি বিশ্বাস করি দিল থেকে তুমি মোহাম্মদ আমি বিশ্বাস করি তুমি সত্য পায়গম্বর কিন্তু মানি না কেন বলে দলের সঙ্গে গাদ্দারি হবে মাগার বিশ্বাস করি কেন বলে তোমার সমস্ত জিনিসগুলো দেখার পর আমার বিশ্বাস হবে তুমি সত্য নবি আবু তালেব বর্ণনা করে এ মুসলমান একবার ছোটবেলায় আবু তালেব পয়গম্বর মোহাম্মদকে নিয়ে যায় কোন জায়গায় বলে সিরিয়া ব্যবসার জন্য সবাই একসঙ্গে ব্যবসায় যাবে তো রসুল ডাক দিয়া বলতেছেন চাচা আমারও কি সাথে নেওয়া যায় আবু তালেব বলে এত দূরের সফর তোমারে নিলে কেমন দেখায় না কেন চলেন একটু নিয়ে যান আমাকে তো চাচা ভাতিজার আকুতি মিনতি শোনার পরে বলে ঠিক আছে চলো যাই তো নিয়ে যাচ্ছে পথে হাঁটতেছে হাঁটতেছে সিরিয়ার পথে এক জায়গায় গির্জা ছিল ওই গির্জার এক পাদ্রী এই কাফেলাকে দেখে গির্জা থেকে নেমে কাফেলার সামনে দাঁড়ায় বলতেছে এই কাফেলার আমিরকে একজন দেখাই দিল ওই যে আবু তালেব তা আপনার কাছে একটু আবদার আছে আকুতি আছে দয়া করে আমাদের আবদারটা ফেলবেন না বলে কি আবদার আজকে দুপুরের খাবারটা আমার বাসায় আমার গির্জায় আপনারা সবাই খাবেন এটা হইল আমার পক্ষ থেকে দাওয়াত এখন গির্জার অন্য অন্য খাদেম অবাক হয়ে গেল কি রে মোল্লা মানুষ তো দাওয়াত খায় দেয় তো না কি বলেন আপনারা কি মনে হয় খালি দাওয়াত খায় দেয় না না মোল্লা মানুষ দাওয়াত দেয় কারা দেয় যারা ওর দাওয়াতের যোগ্য তারাই দেওয়া আপনি তো হাজার চেষ্টা করেও মোল্লার ঘরে দাওয়াত খেতে পারেন নাই কিন্তু মোল্লা আপনার ঘরে প্রত্যেক দিনই দাওয়াত খাইতেছে আর আপনি মনে করছেন আপনি খাওয়াইয়া বড় লোক হয়ে গেছেন আপনি নিজে নিজে ইচ্ছা করে খাওয়াইতে পারেন আপনি টাকা কামাইছেন মাগার খাইতে পারেন না ডায়াবেটিসই ধরে গেছে অ্যালার্জি ধরে গেছে আপনি ডায়েট করেন ডাক্তার জাহাঙ্গীর কবির বলছে খাইবা এক বেলা দিনে একটু ভাত এক কাপ এখন সারা দিন আর খান না তো এই যে টাকা পয়সা কামাই করেন খাবে কে আল্লাহ পাক বলে বলাম এখন না তোর বসা যায় খাবে যা আর যেই চিন্তা করে মাদ্রাসায় ছেলেরে পড়ান নাই ভাত খাবে কি খাবে না ওই ছেলে প্রত্যেক দিন গোস্ত বাইলে বিরক্ত হয় তো দূর আর কত খাওয়া যায় আর কত খাওয়া যায় আল্লাহ বলে তুই দিনের এলেম শিখছস তোর খাবারের জিম্মাদারি আমার নিজের হাতে নিয়ে নিলাম যা আর যে টাকাওয়ালা তারে বলে তুই টাকার পিছনে দৌড়াইছস টাকা পাইবি মাগার খাইতে পারবি না তোর ডায়াবেটিস দিয়ে বসাই দিলাম যা এ ঠিক না মোল্লারা দাওয়াত খায় দেয় মাগার কারে দেয় যে খাওয়ার যোগ্যতা রাখে তারে দেয় সবাই রে দেয় পাদ্রিও দাওয়াত দিছে কারণ এখানে যোগ্য ব্যক্তি আছে এই কারণে দাওয়াত দিছে দুপুর বেলা সবাইকে মিলে বসাই দিল খাওয়াইতে প্লেট টেলেট দিয়া খাদেম জিজ্ঞাসা হুজুর হঠাৎ করে এতগুলা মানুষের দাওয়াত খাওয়াই দিলেন কারণটা কি 
বলে কারণ তো এটা আছে এখানে এমন একজন ব্যক্তি আছে আমি যাকে আমার ছেলের চাইতেও বেশি করে চিনি এই কাফরের রসুলকে কেমন চিনত কামায়া আরিফুন আবনা আহ তাদের সন্তানের চাইতেও বেশি চিনত সন্তানকে যেমন চিনে রসুলকে না দেখেও তার চাইতেও বেশি চিনত এটাও একটা রসুলের মজেজা সুহান এখন খাইতে বসছে সবাই পাদ্রি এদিক সেদিক চোখ বুলাইতেছে কি রে কাউকে কাউকে দেখি না মনে হইতেছে কেউ নাই 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 এখন সবাই বলে না সবাই তো আছে এই যে আবু তালেব আছে আমাদের এই সফরের সেক্রেটারি আছে রাহবার আছে সবাই তো আছে ক্যাশিয়ার আছে সবাই তো আছে আমি তাহলে বলে এই পাদ্রি বলতেছে না একজন নাই এখন এটা খুঁজে পাচ্ছে না কে নাই খুঁজে পায় না পায় না হঠাৎ করে একজনের মাথায় আসলো কি রে ও আপনার ভাতিজার কথা মনে হয় বলছে মোহাম্মদ নাই এখানে এখন আবু তালেব ডাক দেওয়া বলে ও আমার ভাতিজার কথা বলতেছেন ও বাচ্চা মানুষ সমস্যা নাই গাছের নিচে আছে মন টন খারাপ বসে রয়েছে সমস্যা নাই আমরা তো আছি বলেন কি বলবেন পাদ্রি মনে মনে হাসে বলতেছে আরে সিন নিখাইলি কারো ছিলাই মোল্লা চিনলি না ধরো বেটা দাওয়াত পাইস হচ্ছে তুই পিচ্ছি রুচি রায় পিচ্ছি যে কে এটা তো আর চিনলি না তোরা চিনি তো আমি খাবার দাবার আমার পছন্দ না মুশ্রিকদের খাবার রসুলের পছন্দ না আর তুমি মুসলমানের বাচ্চা হয়ে বেহায়ার মতো বেসরমের মতো হিন্দুদের পূজায় যায় নাস্তা করো নির্লজ্জ কোথাকার না নায়ক না খান্দা না চিস লজ্জা স্বরূপ কিচ্ছু নাই মুসলমানের যার কারণেই তো এবাদত কবুল হয় না অধিক দিয়ে নিজেরা মুসলমান দাবি করে অধিক দিয়ে আবার অন্য ধর্মের গির্জায় যায় পূজায় যায় বলে আমি তো সবার জন্যই সমান না না তাহিদুল আউলিয়া ওদের সঙ্গে চলা যাবে মাগার বন্ধু বানানো যাবে রসুলকে ডাক দিলেন ডাক দিয়া বলতে স্যার এই মোহাম্মদ তোমার একটা প্রশ্ন করব কয়েকটা প্রশ্ন করব প্রশ্নের জবাব তুমি দিবা আমার সাথে কসম খাও কিসের কসম বলে লাত অজ্জার কসম খাইবা যে তোমাকে যে যে প্রশ্ন করবো সেই প্রশ্নের জবাব তুমি দিবা লাত অজ্জার কসম খাও এখন রসুল দীপ্ত কণ্ঠে ডাক দিয়া বলতেছেন এই খবরদার আমার সামনে কোনো লাত উজ্জার কসম খাবেন না কার কসম খাবেন না লাত উজ্জা বুঝেন আরবের মানুষ লাত মূর্তির পূজা করত উজ্জা মূর্তির পূজা করত তো মোহাম্মদকে যখন বলা হয়েছে তুমি লাত উজ্জা মূর্তির কসম খায় বলো আমি যা প্রশ্ন করব সব সঠিক জবাব দিবা রসুল এক কণ্ঠে বলতেছে আমার সামনে লাত উজ্জার কসম খাবেন না এগুলো আমার পছন্দ না গুহায়রা ডাক দিয়া বলতেছে তাহলে কোনটা পছন্দ বাবা আমার কাছে পছন্দ একমাত্র আল্লাহর পছন্দ খাওয়া পাদ্রি ডাক দেওয়া বলে মিলে গেছে সব মিলে গেছে আবু তালে বলে কি মিলছে যা দেখতেছি সবই মিলে গেছে কাপি বাচ্চার সঙ্গে কি প্রশ্ন উত্তর জবাব শুরু করলেন সাংবাদিকের মতো প্রশ্ন করা আমি প্রশ্ন করতেও তো জ্ঞান লাগে লাগে না জ্ঞান লাগে এবার ছাড়া প্রশ্ন কিন্তু এমনি এমনি করে না আমাদের বাংলাদেশের সাংবাদিকের মতো দেখেন না মন্ত্রী সাহেব কি সুন্দর করে বলতেছে ওলামা একরামের সাথে সমঝোতা হবে আপনারা অপেক্ষা করেন আর এই শয়তানগুলো খালি প্রশ্নই করে যেতেছে উল্টা বলা যায় কেমন আবার কেমন বোকা গ্রাম্য ভাষায় বললাম আর কি কথা রাগ উঠে না এগুলোর জবাব প্রশ্ন শুনলে উনি বলতেছে সরকারের সাথে আলেমদের বৈঠক হবে ইনশাল্লাহ এটা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে আর এগুলো বারবার প্রশ্ন করে একই প্রশ্ন বারবার করে ওরে সাংবাদিক বানাইছে কে বলে প্রশ্ন করতেও তো যোগ্যতা লাগে এই বোহাইবের যোগ্যতা আছে বলে প্রশ্ন করতেছে কারণ তার প্রশ্নের জবাব আগে থেকেই জানা আছে এখন ডাক দিয়া বলে মোহাম্মদ তুমি কেমনে ঘুমাও একটু বলো তো আবু তালে বলে এটা কোনো প্রশ্ন করলেন মানে চোখ বন্ধ করে আর ঘুমায় না 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 ঘুমের অনেক প্রকার আছে শয়তানেরও ঘুম আছে উপর হয়া কোন বালিশটা তলে দিয়ে করে ঘুমায় আছে না এটা শয়তানের ঘুম এখন বোহায়ার চিন্তা হইল ওর ঘুমটাকে ওর ঘুমটাও ওর নবুয়তের একটা দলিল মোহাম্মদের ঘুমটাও নবুয়তের কি 
এই তুমি ঘুমাও কেমনে বলো রসুল বলে আমি যখন ঘুমাই কেবলা মুখি হয়ে ডান কাত হয়ে দাঁড় বলে ঘুমাই আস্তে গনসে বয়স কত নয় বছর মাত্র নয় বছর বয়স এই বছর বয়সে তো মানুষে বাচ্চারা বিছানায় শিশু করে করে না আর সে বলতেছে কি মিলে আরে বয়স কম হতে পারে মাগার নবুয়াতি বয়স এটাই ঠিক না আবু তালেব ডাক দেয় বলতে স্যার কোনো প্রশ্ন আছে বলে মোহাম্মদের একটু পিঠটা দেখতে চাই আরে বাচ্চা মানুষের পিঠ কি পিঠে কি আছে পিঠে একটা দলিল আছে এই দলিল সবচেয়ে বড় দলিল পিঠের কাপড়টা উঠে দাও পিঠটা দেখার পরে বসব মোহাম্মদ আসলে আমি যাকে চিনতেছি সেই নাকি রসুল চাচারে ডাক দেয় বলেন চাচা থামেন যেটা প্রশ্ন করে করতে দেন যা দেখতে চায় দেখতে দেন আল্লাহর হাবিব পিঠের থেকে চাতুর মোবারক উঠান ওই গুহায় পাদ্রি দেখে মোহাম্মদের দুই কাঁধের মাঝখানে মোহন নবতির সিল মোবারক সুন্দর করে লেগে আছে বোহারা ডাক দেয় বলে আবু তালে এটার আমি যাকে খুঁজি এটাই হলো সেই ব্যক্তি আজকে এই কে এই ব্যক্তিকে ছোট্ট বলে অপবাদ দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই অপমান করার কোনো সুযোগ নাই সর্বশেষ একটা প্রশ্ন আবু তালে এই বাচ্চাটা তোমার কি লাগে বলে বাচ্চাটা আমার সন্তান বলে না না মিথ্যা কথা বলছো বলে কেমনে বুঝলে মিথ্যা আমি যেই বাচ্চাকে মিলাইলাম এই বাচ্চার কোনোদিন বাবা থাকার কথা না এই বাচ্চাটা এতিম হওয়ার কথা আবু তালেব ডাক দেয় বলে হ্যাঁ এটা হলো আমার ভাতিজা তার বাবা তার পেটে থাকা অবস্থায় ওই ব্যবসার সফরে ওখানেই এন্তেকার করেছে এবার বোহায়রা পাত্রী ডাক দেয়া বলে আল্লাহর কসহ এটাই হলো শেষ জামানার পয়গম্বর মোহাম্মদ বাইরা আমার আবু তালেব ডাক দেয়া বলতেছে পাদ্রী কি দেখে তুমি বুঝলা আমাদের এই দলের ভিতরে এই বাচ্চাটা আছে পাদ্রি ডাক দেয়া বলতেছে বুঝবো না কেন আমি তো ওখান থেকেই বিশ্বাস করেছি এটাই হবে সেই নবী তোমরা যখন মরুভূমির মাঝখান দিয়ে হেঁটে হেঁটে সামনের দিকে আগায় যাও আমি মরুভূমির ওই মাঝখানের ভিতরে তাকায় দেখলাম ওখানে সুন্দর করে স্পষ্ট দেখা যায় সবগুলা মানুষ সামনে সামনে আগায় আসো একটা মানুষের গায়ের ভিতরে কোনো ছায়া নাই সব মানুষের গায়ের ভিতরে রোধ সব মানুষের মাথায় রোধ সব মানুষ কষ্ট পায় সব মানুষের গায়ে ঘাম কিন্তু আমি দূর থেকে তাকায় দেখলাম মোহাম্মদ যেই জায়গা দিয়ে আসে আল্লাহর আকাশ থেকে একটা মেঘের টুকুরা মোহাম্মদ রসুল্লাহকে ছায়া দিতে দিতে সামনে আসে